tuttugu hið minnsta voru drepnir í árásum Rússa og úkraínsku borgina og dessa í dag. Í sömu svipan og forsetakosningar hófust til Rússlandi. Óhugsandi er að Putin forseti vinni ekki endurkjör. Grindvíkingar streyma inn á fastegnamarkaðin en tæplega 350 þeirra hafa sóst eftir að selja húsnaði sitt til ríkisins. Formaður bæjastjórða segir mikilvægt að skoða kaup á einingarhúsum frá Norðurlöndunum. Bandaríkin undirbúa eigin tillegur að vopnarlíða á Gaza þar sem viðræður Hamas og Ísraels renna stöðugt út í sandinn. Þólinn mæði vestan hafs minkar stöðugt. Leitogi demokrata í öldungadeildinni gaggrindi netan Yahoo harðlega í gær. Tugþúsundir fyldust með Reykjavíkur skákmótun í dag, þó ekki á staðnum, heldur í gegnum streymi hjá áhrifavöldum á netinu. Það getur krafist nokkur ár þólinmæði og að freista þess að fanga silung í gegnum vök, sérstaklega ef maður er bara fimm ára. Gott kvöld. Minnst 20 voru drepnir í eldflöga árásum Rússa á úkraínsku hafnaborgina og dessa í dag. Margir þeirra voru úr hópi viðbragsæðila sem þustu á vettvang þegar fyrstu eldflögana var vart. Þess aftar árásir eru þaktar í hernaði og er meiningin að drepa viðbragsæðila. Ríflega 70 særðust í árásinni sem gerð var á íbúðakverfi. Þetta er önnur árásin sem gerð er á Odessa á tveimur vikum. Fyrir í mánuðinum voru tólf drepnir þar af fimm börn. Og meira þessu tengt því kjörstaðir voru opnaðir í Rússlandi í morgun. Þar fara fórsetakostningar fram alla helgina. Fjórir eru í frambóði en úrslitin eru augljós. Eitthvað mikið þarf að gerast til að Vladimir Putin standið ekki uppi sem sigurvegari. Kjörstaðir voru opnaðir í morgun og stendur rússum til bóða að kjósa fram á sunnudag. Það er þó ekki rétt. Fjórir eru í frambóði, Putin þar með talinn. Hinir þrýr veita þó enga samkefni og stefnumál þeirra eru heppilega lík stefnumálum fórsetans. Von kviknaði í hjörtum stjórnarlandstæðinga þegar Boris Nadetsin bauð sig fram gegn Putin. Hann var þingmaður í upphafi stjórnartíðar hans og er á móti stríðinu í Úkrainu. Kostninga yfir völd bönnuðu hins vegar frambúðans. Dauði stjórnarlandstæðingsins Alexis Navalnys var mörgum kjósendum óverlega í huga í dag. Nokkrir þeirra eittu kjördegi við leiði hans í Mosku sem var þakið blómum í lok dags. Как можно не прийти? Тронуло близко это мне. В общем, сопереживаю. Очень жалко, что он ушел. Stjórnarlandstæðingurinn og ekkja Navalnís, Júlía Navalnæja, kvatti stuðningsfólk til þess að fjölmenna á kjörstað á hátið á sunnudag. Þannig gæti fólk mótmælt Putin friðsamlega. En mótmælin eru þegar hafin. Kjósendur hafa tekið upp á því að hella bleki ofan í kjörkassa til þess að eyðileggja þau atkvæði sem þegar hafi verið greitt. Nokkrir hafa verið handteknir. Kostningarnar eru um margt sögulegar. Í fyrsta sinn kusu íbúar Úkrainu fórseta í Rússlandi. Kjörstæðir voru opnaðir á yfirráðsvæðum Rússa í Austurhérjuðunum í morgun. Þar að auki verður þetta í fyrsta sinn sem hluti kjósenda þekkir ekki Rússland án Pútins við völd. Pútin tók við embætti fórseta aldamótin 2000 og kjörtímubil fórseta í Rússlandi er 6 ár. Ef Pútin heldur það út setur hann til 2030 og verður þá búin að setja 30 ár á valdastóli með stuttu stoppirendar í fórsetisáðurundinu. Jósef Stalin leitaði Sovjetrykjana sálu, sat skemurinn það 29 ár og Katrín Mikla er kannski þekktasta dæmi um einhvern sem setið hefur lengur en Vladimir Putin. Albert Jónsson, þú sérfræðingur alþjóða stjórnmálum og fyrirvandi sendi herra. Það líkur nú ljóst fyrir hver vinnur þessu kostningar. En hvernig takst Putin að tryggja sér sigur og hvernig getum við verið svona viss um hann vinni? Já, markmiðið með þessum kostningum held ég að sé nú örugglega bara að sína fram á glæstan sigur, fórsetans og hann sé ótvíræður leitogi, ríkis og þjóðar. 
Góður ímsa leiðir ein og þegar minnsti vafi er í hugamanna þá er þetta nota ímsa leiðir. Ein þeirra sem er mér algeng er að beita þeim ara grúa ofumbera starfsmanna sem er til í Rússlandi þannig að yfirmenn sjá til þess að þetta fólk og fjölskyldur þeirra mæti á kjörstað og kjósi rétt nú ef að þarf að beita því stíkið þá er þetta að gera það í mýmsum hætti tengt þá afkomu fólk sem það er slíkt. Nú síðan er þetta er þetta valdbóð stjórn sem hefur feikilega bjargir til að hafa stjórn á alpöðlaráðs og Einnig skulum við muna, Putin er vinsæll, hann getur gleymað því, hann er líklega mjög vinsæll og engin ástæði til efast um óhæða skoðana kannanir í því erni og svo er samstæða með að ráðandi afla og allra klíkana sem er í Rússlandi um að hann sé þeirra maður, hann sé leitóin og það er engin merki um að sú samstæða sé að bila. En hann líkist nú kannski frekar svona einræðis herra en forseta. Af hverju þarf þá kostningar og allt þetta tilstand? Var ekki bara þetta að sleppa þessum kostningar? Nei, bara eins og ég sagði til að staðfesta hann sé ótvíræður leitói og annað líka, sko, það er ekkit mikið áhætta fyrir hann og það er ekki bara vegna þess að það er engir frambjóðandur sem að skipta máli gegn honum. Heldur líka er ákveðin atriði sem svona stjórnað stiðu sig við, það er að hafa ákveðin tök á lífi fólks og afkomið þess, geta að skapa ótta við gagrýni, ótta við að mæta til andósaðgerða og svo framvið. Þetta er allt gert, óspart. Síðan þarf fjármagn og þeir hafa mikið fjármagn til þess að hygla gæðingum og til að kaupa tryggð og stuðning almennings með gegnum bótakerfi og laun og bara starfsmanna. Og lokum þá eru þeir með sögu og útskýringar á því hvað sé að gerast. Í Úkrænu er Rússland umsetið á í stríðu við Vesturland og fólk kaupir þetta og þjappa sér að baki stjórnvaldinu í stóðum stíl. Það er bara þannig. Takk fyrir þetta, Albert Jónsson. Vísindamenn veðurstofunar ítreka að engin merki sé um að sjá í fyrir endan á eldsumbrotunum á reykjaneskaga. Vísindamenn utan veðurstofunar hafa sett fram kenningar um að jarðhæringum við Grindavík ljúki síðsumars þar sem dregið hafi úr hraða einstreg miss í kvikuhólfið undir svartsengi. Á vef veðurstofuna segir hins vegar að til að hægt sé að spá fyrir um endalok umbrotuna, þurfið að sjást skýr merki um að kviku innstreymi hafi minkað verulega milli síðustu atburða. Sérfræðingar veðurstofunar túlka gögnin á þann veg að engin skýr merki sé um slíka þróun. Því séu enn líkur á kviku hlaupi sem gæti leitt til eldgós og allt og snemmt að spá fyrir um lok þeirra atburðarásar sem hófst þarna í oktober. Formaður bæjastjórnar í Grindavík vill að pöntuð verði einingahús frá Norðurlandunum til að slá á húsnæðisvanda Grindvíkinga. Verkefna stýra húsnæðis teimis segir stjórnvöld vera of rög við að stíga inn á markaðinn. En er um það byl 400 fjölskyldur úr Grindavík án varanlegs húsnæðis. Verst gengur að finna samastað fyrir einstaklinga og hjón. Við höfum lagt til að það séu keft smáhýsi eða einingahús og við vitum að það stendur ekki á sveitafélagum, það er fjölmargar lóðir tilbúnar og fjölmörg sveitafélu sem vilja taka á móti grindvíkingum. Sums það eru einnig klárir, annars það eru eitthvað í þá, en við erum auðvitað í samtali við stjórnvöldu um þetta og vonustu mjög til þess að vel verða tekið í málið. Sveitarfélagið er í samtali við sendiherra Norrænu þjóðana og áforma fund með fyrirtækjum þar sem byggja einingahús eftir páska. Og það er sem sagt ákveðin lægð af markanum í bæði Svíþjóð og Nóri og það er mikilvægt að við kannski bara nýtum okkur það og við bara byndum við ónir við að þessi fundi skili árangri fyrir okkur. Þetta yrði að fordæmi svo kölluðu viðlagsjóðshúsana sem kift voru fyrir vestmanneginga eftir gósið í heimaði. Stjórnvöld hafa bara tekið allt af langan tíma í að taka ákvarðanir og tekið allt af stutt skref. Vestmanneigingar, þegar þeir höfðu verið vergöng í rúman mánuð, voru kefft 200 hús, við erum að detta í hálft ár núna með grindvíkinga. Hann talaði um það, þessi sænski sendiherra, að þetta gæti bara tekið einhverja vikur þess vegna. Og það sem við tölum um bara þess að brýnu húsnæðistörf, þá er þetta klárlega eitthvað sem við þurfum að skoða mikill í þestu. Ellen segir að búið sé að útvega grindvíkingum 260 íbúðir frá Bríjeti, Bjargi og á Leigutorgi sérstaklega fyrir fólk úr bænum. Við höfum heyrt það bara í skilabúðum að stjórnvöld verðast ekki vilja stíga inn á hana frjálsa húsnæðsmarkað. Þetta er húsnæðsmarkað sem er löngu sprungin og út þannig og það er bara gríðalega mikilvægt að tempra hann. Og nærið 350 grindvíkingar hafa svo steftir að selja húsnæði sitt til ríkisins. Grindvíkingar búa á víð og dreif um landið í 31. sveitafélagi. 
334 Grindvíkingar hafa sóst eftir að selja fasteignafélaginu Þórkötlu húsnæði sitt í Grindavík. Þetta er rúmlega þriðjungur þeirra sem geta nýtt sér úrræðið. Stemt er að því að hefja kaupa húsnæði í byrjun apríl en áætlað er að það taki um tvær til fjórar vikur að vinna umsóknir. Fasteignasalar finna vel fyrir innkomu Grindvíkinga á fasteignamarkaðinn. Dagbjartur Villardsson er fasteignasali og Grindvíkingur. Sjálfur flutti hann úr Grindavík fyrir fimm árum. Þrátt fyrir flutninga hélt hann á fram að sinna fasteignasölu í bænum, allt þar til eftirspurnin eftir húsnæði þar hvarf. Nú eru verkefnin annars eðlis en hann heldur á fram að hjálpa Grindvíkingum. Stór partur af mínu starfi þessa dagin eru raunlega bara að taka við símtölum og tölupóstum og öðru frá Grindvíkingum sem eru í alls konar pælingum náttúrulega eðlilega. Hann segir dæmi verið um nokkur skonar nágræna slægi þar sem fólk hittist á opnum húsum og berstum eignir. Þá verði örvæntingin stundum til þess að fólk bjóði einni til 5 miljónum hærra en ásett verð og sumir seljendur nýta sér neið grindvíkinga með háu fasteignaverði. Þannig að þetta er svolítið hættan að, 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 að fólk bara vanti húsnæði og tegi sér kannski lengra heldur en að hefði gert í eðlu árferði. Og hvaða ráð er þá hægt að gefa? Skoða eignindan vel sem er að spá í og skoða sambærlega eignum sem hafa selst síðustu mánuð til dæmis og raunlega bara passa sig að láta ekki teygja sig upp í einhver rullverð því að veist, þú vilt selja eignin aftur, þú vilt ekki vera að tapa einhverju miljónum þegar þú selur tilbaka og bara vanda sig vel í ferlinu og ekki panika en ég skil vel að þetta er neyð hjá fólki og fólki liggur á. Grindvíkingar hafa nú dreifst víða um land og eru í 31 sveitarfélagi. Flestir eru þó í Reykjavík, Reykjanesbæ, Hafnafyrði, Kópavogi, Garðabæ og Vogum. Bandaríkin ætla að leggja fram tillögu fyrir öryggisráð samlöðu þjóðana um vopnarlíð á gasa. Það er þið mikill viðsnúningur því Bandaríkin hafi þrý gang beitt neitunarvaldi gegn slíkum álíktunum. Fulltrúar Bandaríkina eru sæður verið að leggja loka hunda á draugað tillögunni. Þar er hvað til að gert verði langvarandi vopnarlíð tafar löst. Einni er kveðið á um frelsun gísla úr haldi Hamas. Slíkri áleiktun fylgja engar kvaðir. Ísrael og Hamas yrðu ekki að gera vopnarlíð. Áleiktunin væri hins vegar högg fyrir Ísraela sem löngum hafa gengið að stuðning í vísum á Vesturlöndum. Sérstaklega í Bandaríkjunum þar sem æðstu ráðumenn verða sífelt meira evins. Bætin Bandaríkjafórsetti hefur ítrekað hvað til vopnarlíð og sagt of marga almenna borgara drefna á gasa. Í gær fór Chuck Schumer leitt og í demokrata í öldungadeildinni og hátt settast í gýðingurinn innan bandariska stjórkerfisins afar hörðum orðum um fórsettisráðar í Ísrael. Nobody expects Prime Minister Netanyahu to do the things that must be done to break the cycle of violence, to preserve Israel's credibility on the world stage and to work towards a two-state solution. Svo eindreginn voru ummæli Sjúmers að utrykkisráðarindi bandaríkjana varð að árétta að þau lýstu ekki skoðun um bætins fórseta og flokksbróðu Sjúmers. I believe a new election is the only way to allow for a healthy and open decision making process about the future of Israel. Hamas samtökin lögðu fram tillögur að vopnarlíð í gær en Netanyahu hafnaði þeim og sagði það er óraunhæfar. En er því veik von að náist saman milli þessara tvekja aðila þrátt fyrir þrótlausar tilraunir millikungumanna. Sveitafélagi Múlaþing gæti þurft að hætta móttöku flóttafólks vegna húsnæðiskorts. Úkrænu menn sem búa á eyðum gætu lent á hrakólum þegar móttöku skjóli þar verður lokað. Við sögðum frá flóttamönnum frá Úkrænu sem starfa í skóar af verðum í fljótstal og eru í vandræðum. Móttöku skjóli þeirra á eyðum verður að óbreyttu lokað í maí og þeim byðst að fara til akurirar kjósi þeir svo. Múlaþinga ætlaði ekki að taka þátt í átæki við móttöku flóttamanna frá Úkrænu vegna húsnæðiskorts en það breyttist þegar eigendur eyða böðu fram húsnæði. 44 hafa nýtt sér móttöku skjólið og flestir fundið annað húsnæði og vinnu en sömir treysta enn á skjólið. Nú missir fólki að óbreyttu húsnæði þarna í maí og er komið í vinnu hérna. Er ekki óheppilegt að það standi uppi húsnæðislaust mögulega? Jú, það er mjög óheppilegt og, og við viljum gjarnan ástóða það við að fá húsnæði og geta verið hér áfram. Og erum, í, erum að reyna það en, en staðan er mjög þröng. Úrræði félagsmálaráðnetisins sem nefnist móttökuskjól stendur ekki lengur til boða en í staðin býðst sveitarfélögum að semja um samræmda móttöku. Þá fór sveitarfélög styrk til að aðstóða flóttamenn við að finna húsnæði. Á byfurust hafa flóttamenn fengið leikt áfram, þó ekki sér lengur um eiginlegt móttöku skjól þar að ræða. Á eyðum hefur ekkert slíkt samtal átt sér stað á milli eigenda og múlaþings. 
Bæjarstjórn Múlaþings hefur heldur ekki tekið fyrir hvort sveitarfélagið vilji gera samning um samræmda móttöku. Júlía telur að vegna húsnæði skorts séu eyðar í raun eini valkosturinn. Ef að eyðar eru ekki húsnæðis úrræði að þá er mjög þröng staða í sveitarfélaginu til að taka á móti stórum hópi fólks og, og bera skilda til að útvega þeim húsnæði sem er mikill hörgulla. Heimir Már Pétursson, fréttamaður á stöðu tvö vísi og bylgjunni, fekk blaðamannaverlun ársins fyrir umfjöllun sínum kjaramál á árinu. Verlun er veitt árlega á vegum blaðamannafélags Íslands. Bjartmar Oddur Þeir Alexandersson á heimildinni fekk verlun fyrir rannsóknarblaðamennsku ársins fyrir umfjöllun um endurvinnslu ferli drykkjaferna. Verlun fyrir umfjöllun ársins fengu Jóhannes K.R. Kristjánsson, Sævar Guðmundsson og Heimir Bjarnarsson hjá Reykjavík Media og Pörk kvikmyndagerð fyrir sjónvarstættina Stormur sem fjölluðu um COVID-19 faraldurinn. Margrét Martinsdóttir á heimildinni fekk verlun fyrir viðtal ársins en það tók hún við Girði Eliasson rithöfund. Reykjavíkur skákmótið hófst í hörpu í dag. Þar tókust á góðsagnir, áhrifavaldar og undrabörn á horfundir skiptu 2000. Það var fjölmennt í hörpu í dag þegar að Reykjavíkur skákmótið var sett. Raunar var svo fjölmennt að loka þurfti fyrir skráningu þegar að fjögurundur og keppendur höfðu skráð sig vegna plásleysis í hörpu. Á mótinu létu áhrifavaldar ljósitt skína. Útbúið var sérstakt hord fyrir þá sem vilja streyma leikjum sínum. I am trying to set up a live stream for Twitch actually. And uh, there's always technical issues, but it's on us for not coming earlier, I suppose. Alexandra og systir hennar eru áhrifavaldar í skákeiminum. Þær halda saman út í YouTube aðgangi þar sem þær sína meðal annars frá keppnum. Þar eru þær með 1 og hálfa miljón fylgjenda. Þó að áhörfundur hér á staðnum séu ekki íkja margir, þá er ekki þar með sagt að það sé ekki margir sem fylgist með. Því hérna í gegnum streymi eru tugir þúsunda áhörfunda. Um, in our last tournament on the last round we had like 20,000 at the same time watching, which was really exciting. So that's great. And on YouTube like millions across videos for a lot of people here, yeah. So I share my games so that other people are more encouraged to play tournaments um, and to make the switch from online to over the board. Usually uh, I have a few hundred people tuning in each time. Upp úr klukkan þrjú fóru skák klukkurnar síðan í gang og fyrstu leikir hófust. Þá mátti sjá bestu leikmenn heims etja kappi en yngsti keppandi mótsins er aftur á móti hinn nýju ára gamla bót hanas í vannandan frá Englandi. Ljáðu mér vangi, sýningum Ævi og áhrif Vigdís að Finnbóðdóttur var opnuð í loftskeitastöðinu við Suðugöndu í dag. Vigdís sem var fórseti Íslands frá árinu 1980 til 1996 var viðstöld opnuðina sem og núverandi fórseti Guðni T.H. Jóhannesson. Á sýningunni er leita að svara við því hvað var til þess að Vigdís Finnbóðdóttur var fyrsta konan í heiminum til að verða kjörin þjóðhöfðingi í líðræðislegum kostningum. Þá er ljósi varpað á áhrif hennar á mannréttindi, náttúruvend, jafnréttismál og vöxt og vendum tungumála, bæði í íslensku og alþjóðlegu samingi. Þau voru fagmannleg handtökin þegar leikskólabörn munduðu heima tilbúin veiðafæri sín á ísilögðu mývatni snemma morguns. Dorgi gegnum ís er hluti af útikenslu barnana sem læra þessa dagana um hvaðan matvælin koma. Ég er ekkur að veiða sýningin. Mm -hmm. Ofan í ísnum? Aha. Heldur honum sé ekkert kall? Nei. Útikensla er í bóði víða í leikskólum landsins en fáir skólar geta þó bóðið upp á kenslu úti á ísilögðu vatni, líkt og gert var í leikskólanum Eil í Mývasveit. Þar heldu börnin galvösk út á ísilagt vatnið í morgunsárið og freistuðu þess að fanga silungi gegnum vök. En hvað ætlar að gera það að kemur fiskur? Sjá inn í fiskinn. Hvað heldur að sé inn í hann? Tendi. Já, og matur. Dorgið er aðeins eitt skref af mörgum í fræðslu barnana um hvernig matvælin rati í búðina. Fyrir í vikunni var síni kennsla um beituna og hvernig henni væri komið fyrir og eftir Dorgið var stefnan tekin beint heim í hús til þess að gera að fiskinum. Þriðu daginn er síðan úti kennsla aftur og þá ætlum við að elda og sjóða kartuflur og svona bara úti. Við búum við í að veiða, við erum núli pásu. Já, 
Hvað eruð þið að borða? Hvað eruð þið að borða? Þið eruð að borða sálokuð og kakó. Er það gott fyrir svona veiðimenn? Já. Já, það er svona slett hérna. Undir. Og það í hóla. Það er svona... Það er svona... Undir... Undir... Slettin. Það er sjóð. Það þarf að býða á stinni. Hún er búin að býða í klukkutíma. Og þegar þólimæðin var á þrótum átti nýta ísinn í leik. Og það var veðri, minkandi suðaustanátt og víða rigning eða snjókoma í nótt. Rigning eða slitta suðaustan til á morgun en svo léttirnast til með lítil sáttar úrkomu með köflum í öðrum landslitum. Vaxandi norðaustanátt á vestfjörðum annað kvöld og kólnandi veður. En Sigur Jónsson veðurfrengur hann fer nánar yfir horfur næstu dag að loknum íþróttafréttum sem Eva Björk Benediktsdóttir sér um í kvöld. Og ég horræti valdi í dag leikmanna hópin fyrir EM umspili sem hefst í næstu viku. Ísland mætir Ísrael í Budapest. Dreifar í áttalega úrslit meistaradildar karla í fótbolta í dag. Ríkjandi Evropameistarar Manchester City mæta Real Madrid. Og árásargjarnar býflugur höfðu töluverð áhrif á leik Carlos Alcaraz og Alexander Sverev á ATP mótaröðin í tennis. Og öðrum kveðum ykkur er rétt að renna yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. 20 og hið minnsta voru drepnir í árásum Rússa á úkrænsku borginu og dessa í dag. Í sömu svipan og forsetakostningar hófust í Rússlandi. Óhugsandi er að Putin forseti vinni ekki endurkjör. Grindvíkingar streyma inn á fastegnamarkaðin en tæplega 350 þeirra hafa sóst eftir að selja húsnæði sig til ríkisins. Formaður Bæjarstjórnar segir mikilvægt að skoða kaup á einingahúsum frá Norðurlöndunum. Bandaríkin undirbúa eigin tillegur að vokna hlýja á Gaza þar sem viðræður Hamas og Ísraels renna stöðugt út í sandinn. Þólinn mæði vestan hafs minkar stöðugt, leitaði demokrata í öldungadeildinni gaggrindi Netanyahu harðlega í gær. 2000-ir fyldust með Reykjavíkur skák mótin í dag, þó ekki á staðnum heldur í gegnum streymi hjá áhrifavöldum á netinu. Það getur krafist nokkurar þólinn mæði og að freista þess að fanga sílung í gegnum vök, sérstaklega ef maður er bara fimm ára. Næstu fréttir verða í útarpinu klukkan tíu kvöld og rúf.is má nálgast allar nýjustu fréttirnar á íslensku, ensku og pólsku. En þessum fréttatíma er lokið, hafið það gott og verðið sæl. Aurúf